穆老师想要买下你这次的设计版权，买下设计版权是什么意思啊？就是说，打算用穆老师的名义来推出这次周边。以你的实力，就算不靠任何人，也一定可以成功的。你是不是趁机故意气我？好像还真是。你说高人为什么这么狠心？我不明白，我真的不明白。我以为他喜欢我了，他就只会躲着我。小璇，执念太深。会伤了自己的。哎，大家快坐吧，哎，快坐，快坐，坐坐坐。哎，你手怎么了？啊，没事，切蛋糕吧。依然，坐这儿啊，今天我过生日，过来沾沾喜气儿啊。谁要挨着你坐？我坐这儿挺好的。我沾沾你的喜气儿。别别别！我馋没了我。<笑>嗯，我们来点歌吧。丁丁，麻烦你帮我点一首《小酒窝》吧。啊，好。高人，嗯，你还记得咱们上学的时候，学校要举办校园歌王大赛，我们系非得让我跟宁为锦一起参加比赛，当时唱的就是这首《小酒窝》。我知道呢，明明就是我先提出来的，老师瞎分配，非让你跟宁为锦唱，让我唱那个啥《男儿当自强》。老师说，韦锦这么优秀，唱歌肯定也可以的，而且他在学校那么受欢迎，还可以增加大赛的热度。最后果然不负众望，拿了个第一名。依然，我唱《男儿当自强》都拿第二了，你要跟我唱，咱俩也能拿第一。丁丁，麻烦你帮我和韦锦放一下吧。哦，跟我哥唱歌有什么优越感？我哥当年也是被逼的。喂。今天高人才是寿星，那么就让高人来弥补一下当年的遗憾，和怡然一起唱一首当年的歌吧。至于我，本来就不爱唱歌，以后也只会和丁丁一起唱。是亲哥吗？怡然。剩下的文件呢？我等陈总回来再让他签字，其他的你们就照计划推进吧。好。哎，对了，子欣姐，周五你和陈总确定去内蒙吗？如果确定的话，我就让他们订票了。这样，等陈总回来，我再跟他确定一下。好。嗯。喂。别闹，有什么事你说吧。你们成品这场公关做得很成功啊，大家对你的印象很有改观。我趁机给你拉了一个试戏的机会，一部电视剧《你三》。电视剧啊，要拍很久吗？怎么？你没时间啊？你知道成品这边事情比较多，所以姐姐，你真把自己当助理了？别忘了，你是个艺人，我可是好不容易给你谈下来的机会，大制作。给我拖后腿啊！好吧，那具体时间是什么时候啊？这周五，北京。周五啊，周五我恐怕不行，能换一天吗？我不管你周五有什么事儿，你必须给我飞北京，要不然啊，就真改行算了。好，好，好，这样吧，我尽力，然后我有消息告诉你，行吧？嗯。这是哪儿都有他。我哥跟高人也不知道怎么了，去哪儿都带着他。他们是大学死党，关系好也正常啊。可能是无心的。什么无心啊？就是故意的。你可得提防他。你有机会肯定就得钻。好了好了，快回去给高人切蛋糕吧，别忘了。
，今天的主角可是悬人 CP。你回来了，谈的怎么样？不太顺利。这样吧，下次呢，我陪你一起去，省得你一个人呢势单力薄的。真的？嗯。那你以后也别做我的代言人了，做我副总吧。那可不行，我好歹也算是红过的，我还要继续做我的艺人呢。是吗？嗯。那我怎么没见你接到什么活呢？我跟你开玩笑呢，没事儿。哎，对了，跟刘总见面的事定了吗？嗯，初步定在周五。那我们能改期吗？悬啊，因为刘总那边事情特别多，这次也是好不容易才约到周五。怎么，你周五有事儿？啊，没事儿。那这样，我安排他们去订票，就周五了。我过敏，你不知道吗？你们都在一起了，他都没跟你说过这个。对不起啊，我工作太忙了，没注意。没事儿，只要不吃芒果不就好了吗？嗯。丁丁姐，你真该好好敬我哥一杯。这几天你都在忙，他都成散养的了。啊、哦，对，最近我一直在忙选题的事情，而且离选题提报的时间也越来越近了，可能后面几个月都没有时间好好陪你了。没关系，选题是大事儿。你先忙，不用管我。哎，哥，我记得这个项目是你和怡然姐一起做的吧？嗯。怡然姐，你可得替丁丁姐好好看着我哥，不能让一些暗恋他的人呢，在这个时候趁虚而入，借着工作破坏他们的感情。我不太舒服，我就先走了。怡然，你慢点走啊。怡然，一。你是不是有点过分了啊？你凭什么这么说话？高人，哎，高人，你给我回来！依然，依然，依然，我替小杨跟你道个歉，他年纪小，说话没分寸，你别生气了啊！你替他道歉，你是他谁啊？他不是有他那亲哥哥吗？不过也是，你跟他关系本来就不一般，我看你跟他在一起也挺配的。前两天不是还去当了你的舞伴吗？我就没去啊。为什么不去啊？你跟他在一起多开心啊！不是，既然你明明知道我去跳舞那都是因为你，你不去对我来说没有任何意义。高人，咱们都毕业多少年了，就这么点事儿对你来说有那么重要吗？依然，依然。若是非，太多诺言被搁浅。你怎么也出来了？你是因为他才临阵脱逃的。我怎么给？你知道那天我等了多久吗？你不来我不走。你没事吧，小璇？你别过来。再最后问你一次，会不会喜欢我？我知道了，我以后不会再缠你。
，生日快乐，小轩，你对他做了什么？我啥也没做呀，我是来追怡然的。我一回头，他就站在那儿了，我都不知道他怎么了。以后不许你再找他。哎，叶文姐，哎，我这怎么回事嘛？这是都来怪我，我招黑惹谁了？我都不知道该怎么办。好的，高英雄王八蛋，不知道长点心啊！妹妹，看起来心情不太好啊。谁是你妹妹啊？离老娘远点，我只有一个哥。挺高啊，妹妹，来一起玩呗。还叫妹妹？滚蛋！妹，别生那么大气嘛。来，跟哥一起玩啊！放开我！你信不信我报警？谁呀、啊？别多管闲事儿。能不能对女生尊重一点？你什么东西啊？老子今天让他赔定了！啊啊！大哥，啊，走走走走走走。长这样不就没事了？滚蛋！算我倒霉。哎，你没事吧？哎，我们是不是之前见过呀？大叔，你这搭讪方式也太老土了吧！换一个。哎，你是不是高人的朋友？你谁啊？是高人派你来的？不是，你别紧张，我们只不过是在同一家医院上班。呃，我跟这个人不太熟。听你这语气，跟他挺不对付的。也没有不太对付，就是互相看了挺不顺眼的。有眼光。高人就是个混蛋，王八蛋，白眼狼，泰迪精。看来你也讨厌这个人。何止是讨厌，简直是恨死他了。不说了，不说了，不说了。敌人的敌人就是朋友。好朋友。会跳舞吗？呃，我只会一点点。走，一起。哎哎，走啊。你常到这儿来玩啊？嗯。哎，高人怎么你了？我们夫妻高人。我跟他关系不好。啊？我跟他关系不好。走走走。小璇。小璇，你慢点，喝太多了。小璇，哎，你住哪儿？我给你打个车回去吧，小璇。不好意思，啊，他喝多了。对不起，我，我哥。啊？玩够了吗？回家吧。不是不是，这这位是。啊，这是我哥宁为锦，这是。我还不知道你叫什么名字呢。宁教授，久仰大名，向前，高人同事。嗯。你好。今天多亏了向医生，有人欺负我，他帮我解围。谢谢啊。嗯，拜拜。哥，早啊！你怎么这么好，还给我做早饭啊？怎么，这是午饭。午饭还挺丰盛的。嗯，先喝口牛奶。嗯、哥，我错了，我真的错了，你就原谅我吧。错哪了？
不应该一个人去酒吧喝酒，还差点出事儿。小轩，你小的时候总是喜欢躲在我的身后，我以为你会一直这样。但是就在昨天晚上，我发现你是真的长大了，你已经会有勇气去喜欢一个人了。未来的路是你自己的，追也好，放弃也罢，那都是你自己选择的。我只是希望你能够在这段时间里，好好的去冷静一下，思考一下，好好的思考一下。哥，这是你第一次，一次先跟我说这么多话。不吃了。都被你气饱了，下午还有会要开，你慢慢吃吧，回头记得把碗刷了。哦。没事就把发型换回来吧，不适合你。哥，我知道了。唉，患者名叫王敏英，两年前被查出乳腺肿块，但她没在意，也没治疗。半年前怀孕，两个月前觉得胸部疼痛，刚开始还以为是怀孕导致，前天终于受不了了，来医院检查，妊娠及乳腺癌三期。她应该是在怀孕前没有做过肿块的性质确认。更恐怖的是，她明知道自己有肿块，还用丰乳产品。我查过了，那个牌子全都是激素。那你打算怎么办？现在最好的办法是尽快接受治疗，但这个治疗有可能会对孩子产生影响。她已经怀孕五个多月了，说什么也不肯引产。但是如果等到孩子生下来之后再治疗，她等不了。肿瘤在孕期的生长速度会加快，随时有进一步恶化的风险。所以我找你一起商量，想出办法，看能不能两个都保住。都是女人。我虽然没有当过妈妈，但我能理解她的心情。对我们来说，那只是个胚胎；可对她而言，那是她的孩子。我们是医生，不是神。很多时候，我们也无能为力。应答医生，今天在哪儿？晚上能赏脸一起吃饭吗？在医院，晚上我去请你吃饭。你在医院肯定很忙吧？我去找你好了，晚上见。歇一会儿，吃完饭再弄吧。我定了。我约人了。谁？郑丁丁。嗯。资料晚上回家再查，争取尽快能够找到解决的办法。你多开导开导病人，一定要稳住病人的情绪。哦，对了，必要的时候，还是要做好放弃孩子的准备。所以你是想先保大人吗？我只是想救治眼下急需救治的人。来了，嗯，刚到。咱们这么争论下去也没用，当局者迷，不如听听别人的看法。丁丁，有一个女患者怀孕五个月，查出来有乳腺癌，必须尽快救治。可是她希望能够生下孩子之后再进行治疗，你会怎么选，大人还是孩子？我，我也不知道，凭你第一直觉说。嗯，还
孩子没了可以再生，但大人没了就……可她以后未必还能再怀孕，这可是他们唯一的孩子了。这个就难办了。我不太懂你们的专业，但我觉得有些事情还是要尊重病人自己的想法。其实不如就努力一把，说不定就成了呢。好，那就试试。走吧，吃饭去。嗯，走了。施大夫，我们走了说吧，英伟姐又做什么？你什么意思？你每次找我出来，不都是因为宁伟姐吗？好像咱俩的关系，只有靠她维持。依然，开玩笑。你们现在都看我不顺眼是吗？好，那以后大家就不要再联系了。依然，依然，依然，你真的变了。自从那个郑晶晶出现之后，你整个人都乱了阵脚。以前的你，自信、冷静，做什么都是雷厉风行。但现在呢？你暴躁、嫉妒、挑拨离间。没有。你在我生日上挑拨的太明显了。我估计宁伟锦都看出来了。你再这么下去，只会让他越来越讨厌你。你什么意思？放弃吧。我不，因为姐是我的，她只能是我的。依然，你看看你自己，你现在认识你自己吗？你以前的骄傲呢？你别再说，要么帮我，要么以后的事情都不要管。我帮不了。依然，别再执迷不悟了，依然。嗯、不是说好了明天去的吗？这怎么又不去了？刘总临时有事儿，推后了。这有事儿也不提前说，这不耽误事儿吗？刘总那么忙，临时改期也算正常。你最近怎么了？我总感觉你心神不定的。是有什么事儿吗？我没事儿。你呢？不管是有什么事情，只要你告诉我，我能做到的，我一定帮你。没事儿，可能就是最近太累了。也是，这段时间一直都没好好休息过。要不这样。明天呢，我们一起去度假村，钓钓鱼，好好放松放松，怎么样？真的？啊，当然。本来呢，明天也是要出差，别人放我们鸽子，正好也给我们一个假期。就是不知道，温小姐有没有时间呢？当然。这是什么？我最近一直都在查资料，发现美国麻省波士顿皇家医学院的丹娜博士曾经发表过一篇论文，就是关于利用经典化疗药物对孕期乳腺癌的保乳保胎治疗。真的？嗯，我仔细阅读了他的论文，并且把王敏英的病例也发了过去。这是他的回信。他说能够利用这款经典化疗药物，可以最大限度地减少对胎儿的影响，这太好了。毕竟手术还是其次，化疗才是最重要的。我们之前一直担心的，就是怕化疗会对孩子造成伤害。嗯，这种药物已有多起临床测试数据。去年接受治疗的那个孕妇，现在她的孩子也没有出现任何问题。哦，对了，她的学生周琛，现在就在市中心的一名医院任职。我觉得我们可以先去找他聊聊，然后再制定手术方案。
太好了，如果能亲自跟他聊聊的话，手术应该会更有把握，而且对我们之后的课题研究也会有帮助。手术交给我就行了，你负责跟患者和患者家属沟通，毕竟这个手术还是有一定风险的，一定要提前告知他们。我觉得我们之后肯定还会碰到这样的病例，与其每次都这么绞尽脑汁，不如把它当做我们选题的一个研究方向。我可以多找一些这方面的资料，这样选题通过的几率也会大一些。可以。你不应该放弃。我从小到大就这次最认真，我已经很努力、很努力的练习了。我就是想和你一起跳一支舞，一起表演，怎么就这么难啊？我再最后问你一次。会不会喜欢我？我知道了，我以后不会再缠着你。医生，外面，他来了吗？谁啊？啊，没什么，有事吗？今天向医生正式报道了，我们打算要办个庆祝会，院长让我来通知你过去。行，我一会儿就过去。哎，行。哎，等一下。嗯。呃，那个，这几天有没有人来找我呀？有啊，每天都有病人来找你的。我不是说那个，我是说。<咳>就是那那个谁啊？你是说以前经常来找你的那个小姑娘吧？啊，没有哎。啊，没事了，你去忙吧。哎，行。真消停了。周医生，谢谢你，跟你聊了之后，我心里更有底了。大家都是医生，就不用跟我客气了。如果还有什么不明白的，尽管来问我。我一会儿还有他手术，就先走了。好，那我们也就先回医院了。好，再见。来一趟果然没错，我现在对这台手术是越来越有信心了。这都一点了，你刚才也什么都没吃。不如我们吃点东西再回去吧。不了，我想回去医院看看片子。嗯，那就饿了再吃泡面。可以、啊。你只要遇到这种事情，就变成个工作狂，一点都没变。你不也一样吗手术很成功，谢谢舒大夫，谢谢。现在还不能完全放心，得看术后的恢复情况以及后续的化疗，还有胎儿的发育情况。我明白，之前你已经跟我们说的很清楚了，至少现在第一步很顺利，是不是？嗯，很顺利。哎呀，太好了，太好了。谢谢大夫。哎，宁大夫呢？宁大夫研究王敏英的病例，前天没怎么睡，今天又熬了一天。小峰，我今天真的不行，因为紧这两天特别累，我给他煲了汤送过来。你这个重伤轻有
，俺家伙就等你了。我知道，我知道，明天，明儿准去好吗？行，就这样，不说了。还没下班啊？嗯，师母来了，都说叫我丁丁就行。你宁教授呢？啊，宁教授刚做完一台手术，他太累了，在手术室的更衣室里睡着了。你等一下，我去叫他。哎，不用。那个，更衣室，我能进去吗？嗯，现在没手术，我带你进去吧。谢谢，没事。师母，前面就是更衣室了。你这么晚了还过来？我给他煲了点汤。他最近总在忙嘛。对，他最近特别忙。谁让你带他进来的？舒大夫，他是宁教授的。我知道他是谁，但这是无菌区，无关人员一律不许进。你难道不知道吗？对不起，对不起，是我求他带我进来的。我想找宁伟锦，郑丁丁，这里是医院，无论你是宁伟锦的什么人，都不可以违反医院的规定。无菌区一律不许外人进，请你马上出去。那，你能帮我叫下宁伟锦吗？伟锦现在在忙，你要是想等他，可以出去等。哎，丁丁，宁伟锦，你怎么到这儿来了？听说你又加班，想来看看你。傅苗苗竟然直接把外人带进了无菌区，因为姐，这也是你教的吗？手术室要保证无菌环境，确实不能随便进来。对不起，我不知道。你先出去吧，下次不许了。因为姐，你谈恋爱没关系，但医院的规定还得遵守。他不懂，但你不可以不管。傅苗苗，嗯。下次你师母来，记得提前告诉我。雨然，以后我会注意。我先去换衣服。张启娜，给我带的什么呀？我煲的汤。走，正好我饿了，咱们去值班室吃。魏姐，不好意思，丁丁，借你的围巾几分钟，你不会介意吧？不会，你们先忙。今天这个案例很罕见，我们要不要一起写一篇相关的论文？这样对今后的患者也会起到一定的指导作用。好呀。那我把手术中的各项数据都发你一份。哎，还有就是，论文写完了，要不要一起署名，像大学时候一样？我无所谓。那还是老规矩，论文的大纲我来写，核心部分你来。没问题。这么晚了，要不要一起去吃点东西？咱们再仔细聊聊。不了，丁丁给我煲了汤。也是，反正咱俩天天都见，也不差这一碗。那明天见。嗯。走吧，去值班室。嗯。嗯。味道不错。嗯。我还记得咱们上学的时候啊，学校要举办校园歌王大赛，我们系非得让我跟宁伟锦一起参加比赛。反正咱俩天天都见，也不差这一碗。那明天见。想什么呢？没什么。没事吧？没事没事。坐吧，我来吧。今天一来你就状态不对，到底怎么了？没怎么。是因为我在手术室里没有帮你。不是，本来就是我的不对。那到底是怎么了
我真没事儿，挺好的。小轩跟我说，女人越是说没事儿，事情就越大。说吧。舒依然经常合作吗？大学的时候经常搭档，工作之后就越来越少了。那你们大学的时候关系很近了？吃醋了？没有。小轩说，女人越是说没有，就越是有。小轩怎么这么多？快喝汤吧，都快凉了。你也喝，嗯。嗯这个舒大夫和宁大夫是发小，这爱的力量可以强大到让人忘了一切。他也喜欢宁大夫，嗯。想在这屋里发霉吗？起来！不，不，起来，快点！不，我不饿，我要睡觉。坐下。嗯、就给你个面子吧。慢点喝，喝完了再帮我分析一件事。嗯。你能不能别晃了？我晕车、啊。你说这个书医生到底什么意思啊？是不是针对我？这何止是针对，啊，简直就是挑衅！这要搁动物界，就是在你电线杆旁边画圈呢。<笑>说谁是狗啊？我之前不是就跟你说过了吗？这个舒大夫，是不是你和宁伟锦正式在一起之后，他就看你不顺眼？好像是。这就对了嘛，摆明了就是护食。你想，你买一个芒果还是青皮的，不能吃，你就等啊等啊等。眼看着就能吃了，哎，突然出现一个人，问都不问就把他给吃了，还吧唧嘴，你说这换你你气不气啊？那感情我是第三者啊？哎，那不是，你是后来者居上。那我该怎么做？你是正牌女友，你心虚什么？那我就什么都不做？当然要做了，你要更加的体贴和谅解。让他呀觉得你善解人意，让他呀觉得拥有你这么好的女朋友是他的幸运，让他呀因为忙而对你内疚，恨不得一休息啊就马上飞扑到你身边去弥补你。有道理啊！哎，小峰，你不愧是女性之友啊！嗯，你就是专门为女人打入男人内部的卧底。你不会夸你就别乱夸，我各个方面都很正常的。<笑>是是是，刚直不弯的你。可以说了吧？当然是吃醋啦。第一，迪哥是你大学时候的死党，每天像影子一样的缠着你，这放谁身上受得了啊？第二，不管你和舒云然有多重要的事儿，你也别当着他的面聊啊。知道女朋友最讨厌什么吗？被自己的男朋友忽略。可我没有忽略他呀。